सो हे गाइज वन सेकेंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल इन ऑनलाइन एजुकेशन गाइज तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ एक सेकेंड रुकना ठीक है नेवी के बारे में नेवी का भी डबल एस एस आर का एग्जाम हुआ एंड टेप पे एंड उसका रिजल्ट आया नाइनटी एट मार्च को उसके बाद अभी नाइनटीन मार्च को रिजल्ट आया एंड कोविड नाइन्टीन की वजह से आपका एग्जाम था जो इस फेज सेकेंड का वो पोस्टपोन कर दिया गया सो इसके पीछे का क्या सीन अभी इस एग्जाम कब तक होगा एंड कल शाम को मैं लाइव आने का मैंने ट्राई किया था आप सभी से कुछ बातें करनी थी वो तो वैसे भी कुछ देर बात करूंगा बेसिकली बट क्या सीन है ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा जैसा भी लगे कमेंट में कमेंट करके बताना एंड आपके जो डाउट्स बनते हो जरूर आज करना सो so, स्टार्ट करते हैं आप पे वीडियो एक सेकेंड अब गई देखो है क्या सीन मैं पहले आपको बता देता हूँ गई देखो पहले नेवी के मैंने एक मेल किया था नेवी को और मैं नेवी की तरफ से क्या रिप्लाई आया यहाँ पे आपको मैं सो ऑफ कर दूंगा सो बताना जैसे भी वीडियो लगे फिर से ठीक है सो चलते हैं अभी देखो रिजल्ट आया नेवी का एंड सबसे बड़ी बड़ी बात मैं यहाँ पे आई बटन पे वीडियो दूंगा जिसमें मैंने खुद करके बताया कि कैसे पी करते हैं कैसे वो लोग कंडक्ट कराते हैं वनडे पे कैसे फुल प्रोसेस होता है फेज सेकेंड का ठीक है पीएफटी पहले होगा मीन्स आपको डॉक्यूमेंटेशन में आपको एडमिट कर ले जाना पड़ेगा एंड आपका मीन्स सारा का सारा डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा क्योंकि मेडिकल होगा उसी दिन आपका बायोमेट्रिक होगा फेस सेकंड का देन आपको केवल फाइनल मेरिट का वेट करना पड़ेगा सो so, है क्या सीन मैंने सॉरी एक सेकेंड हाँ कोई नहीं सो so, मैंने नेवी को मतलब बताया मतलब आपको लेके जाना है वहां पर वो डॉक्यूमेंट फेस सेकेंड के एग्जाम पे एक ही दिन पे सब कुछ हो जाता है पहले पीएफटी देन बीच में ये आपको बायोमेट्रिक होता चलता है और देन मेडिकल मेडिकल एग्जाम शाम तक आपको फ्री कर देते हैं एक ही दिन में सब कुछ फ्री कर देते हैं अब कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर ये बताओ भाई भाई सर जो बोलना हो बोल सकते बेसिकली ठीक है ब्रदर एज यू ब्रदर एज यू फ्रेंड फ्रेंड इज बेटर देन अदर्स ठीक है सो यहाँ पे मैंने बोला कि मतलब वो पूछ रहे थे कैंडिडेट की भाई ये बताओ मेरे स्टेट में होगा कि अदर स्टेट में होगा फिर सेकेंड जैसे कि इस बार तो एग्जाम ही अदर स्टेट्स में हुआ बेसिकली बहुत लोगों के ठीक है सेवेंटी परसेंट ऑलमोस्ट सेवेंटी नहीं तो फिफ्टी फिफ्टी मान लो अदर स्टेट पे एग्जाम होगा तो क्या मतलब इस बार भी फेस सेकंड एग्जाम कहाँ पे होता है तो फेस सेकंड का एग्जाम भी दूसरे स्टेट पे होगा जैसे मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो ब्रदर आपको मुंबई पे ही होने वाला है कानपुर से हो कानपुर पर नहीं होगा कानपुर में नेवी का कुछ भी ऐसा सीन नहीं है एंड दूसरी चीज मैं बता दूँ जैसे एम से नेवी का कुछ ही जैसे आंध्र प्रदेश पर होता है दो तीन सेंटर का मुझे पता है कि इन जगह पर नेवी का मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जालंधर पंजाब पे भी होता है सो so, ये का सारा का सारा कुछ हुआ एक दिन पे हो जाएगा मैं आई बटन पे वीडियो दूंगा जरूर देखना है उसमें कैसे थी एफ एंड मेडिकल का पूरा प्रोसेस वो उसमें मैं डिस्कस नहीं करने वाला मैं यहाँ पे केवल कट्टा की बात करूंगा कि इक्यावन नंबर और छप्पन नंबर का क्या सीन रहता है ठीक है और इस पर नेवी ने क्या रिप्लाई दिया मैंने उस उनको मेल भी किया था ना सो so, उनका क्या रिप्लाई आया सो so, चलो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अब पहले क्या भाई आर ओवर इंडिया पहले नंबर डबल ए की बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एंड दूसरा नंबर एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स अब दोनों का सीन अलग अलग होता है अलग अलग सीन का मतलब आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि एसएसआर का जो वैकेंसी होता है वो 2200 होता है ठीक है एंड अगर डबल ए की वैकेंसी की बात कर लेते हैं पाँच होती है डबल ए की वैकेंसी जो होती है वो ऑल ओवर इंडिया के बेस पे बनती है मीन्स का टॉप जो उसका बनता है ऑल ओवर इंडिया के बेस पे बनता है एंड एस का जो बनता है वो स्टेट वाइज एंड यूनियन टेरेटरी भी इंक्लूड होते हैं अलग से जैसे दिल्ली हो गया ठीक है अंडमान हो गया वहाँ के भी तो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं ना फॉर्म फिलअप करते हैं ना सो उन कैंडिडेट्स को भी कैसे क्या सिलेक्शन होता है ये प्रोसीजर पहला नंबर डबल ए ऑल इंडिया जाता है और एस के मैंने बता दिया अब भाई एस पे आते हैं जैसे कि बाईस कैंडिडेट होते हैं और जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें पच्चीस कैंडिडेट का ऑलमोस्ट नेम होता है ठीक है पच्चीस कैंडिडेट का मोस्ट नेम होता है वो भी मैं दिखा दूंगा लास्ट टाइम कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे अभी वीडियो पे इसी वीडियो पे थोड़ा सा बने रहिए सब कुछ प्रूफ सही दिखाऊंगा डोंट वरी सो वो दिखा दूंगा दूसरी चीज ऐसे जैसे डबल ए पे पांच होते हैं तो छह सौ कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो सर छह सौ क्यों कैंडिडेट को बुलाया जाता है मेरिट पे क्यों छह सौ कैंडिडेट का नाम आता है जबकि वैकेंसी तो पांच सौ ही होती है जब वो नोटिफिकेशन देते हैं सो भाई अभी एक फाइनल मेडिकल का नाम सुना है ना नेवी पे फाइनल मेडिकल भी होता है एंड फाइनल मेडिकल में कैंडिडेट को आउट कर देते हैं बट ज्यादा कैंडिडेट को नहीं जैसे 600 बुलाते हैं तो ऑलमोस्ट सौ कैंडिडेट को बाहर कर देते हैं ठीक है उस बेस पे अगर हमको चुन में अनफिट पाया जाता है इनिशियल मेडिकल नेवी का इजी होता है कभी तो बताना तो केवल केवल नेवी के फुल मेडिकल पे वीडियो बना के भी बात कर लेंगे बट अभी क्या ये कुछ प्रोसेस होता है अब फेस सेकेंड के लिए हम जाएंगे फेस सेकेंड पे मतलब की ये सब कुछ होगा धीरे धीरे मतलब की जैसे क
ठीक है मिस ज्यादा नंबर जहां के होते हैं और ऐसे सब पहला नंबर तो आज तक कभी नेवी ने इसका कोई लॉजिक भी नहीं बताया कि भाई ये कैसे क्या सिलेक्शन होता है वो नहीं बताते हैं फोन भी करोगे तो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कहेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर मेल करो मैंने मेल किया तो रिप्लाई देख लेना क्या आया है ठीक है सो अभी क्या है पहले तो डबल एट जैसे एस एस आर की वैकेंसी कितना पच्चीस सौ होता है तो पच्चीस सौ में लगभग दो सौ से ढाई सौ कैंडिडेट आपका हरियाणा स्टेट का होता है कितना दो सौ से ढाई सौ कैंडिडेट हरियाणा स्टेट का एस एस आर के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे ठीक है और एस एस आर के लिए हरियाणा का उत्तर कुछ स्टेट देखो जैसे एस एस आर पे है ना तो ये नहीं है कि मतलब त्रिपुरा के और यूपी के कैंडिडेट उसमें बराबर सेलेक्ट होंगे यूपी के कैंडिडेट ज्यादा सेलेक्ट होते हैं त्रिपुरा के कम होते हैं बट त्रिपुरा के भी कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट होते हैं कम नंबर वाले 25 मतलब जैसे कि आसम जैसे गुजरात को 19 नंबर पे 17 नंबर फाइनल को टॉप गया था इस बार इससे पहले जो मैरिट आया था उस पर 17 नंबर फाइनल गुजरात का को टॉप एंड वो फाइनल सेलेक्ट था ठीक है सो कैंडिडेट इसमें कहेंगे कि भाई मेरा जबकि इस बार हरियाणा का कितना गया था छप्पन नंबर प्रीवियस टाइम राजस्थान का चौवन नंबर को टॉप समझ में ही नहीं आया था कितना ज्यादा और मतलब मेरा राजस्थान से नहीं हुआ त्रिपुरा वाले कैंडिडेट का हो गया ठीक है या गुजरात वाले अरुणाचल प्रदेश या फिर असम कैंडिडेट्स का हो गया सो ये एस एस आर का स्टेट वाइज वैकेंसी भाई वहां का अलग है जैसे कि तीस पोस्ट त्रिपुरा के लिए है सोलह नंबर एडिशिया को टॉप गया तो तीस पोस्टों के लिए जितना भी कट ऑफ चार पांच छह नंबर बढ़ा के तीस पोस्टे फिलअप हो रही है बाईस नंबर कट ऑफ करके उन तीस पोस्टों को बोलो फिलअप कर देते हैं मीन्स भर देते हैं ऐसा यूपी का जैसे यूपी का पैंतालीस दशमलव पांच कट ऑफ गया है ठीक है सो पैंतालीस मान लो यूपी में जैसे उन्हें 200 सौ कैंडिडेट लेने तो 200 सौ कैंडिडेट एस एस आर पे पहले ठीक है एस एस आर की बात आप करें एस एस आर का क्या करेंगे 200 सौ कैंडिडेट उन 200 सौ कैंडिडेट को ले लेंगे जहां पैंतालीस दशमलव पांच के ऊपर जो कैंडिडेट होंगे एंड दो कैंडिडेट उस लिस्ट को फिलअप कर देंगे एंड एस एस आर के मेरिट लिस्ट में वो एड हो जाएंगे अब डबल एपी पूछ रहे थे कैंडिडेट की सो तो वो एक लॉजिक ये बनता है लॉजिक से ही बात करूंगा वैसे तो मुझे कोई ऐसा प्रूफ तो है नहीं कि मैं दिखा दूं कि हाँ ये नेवी ने दिया है कि हाँ ऐसा ऐसा नेवी ने क्या लॉजिक क्या बनता है लॉजिक यही बनता है कि नेवी ने कहा था कि मतलब कि जो डबल एक जो एसएसआर का 60 परसेंट से कम मार्क्स होते हैं वो डबल ए के लिए नहीं नहीं फिलअप कर सकते आई थिंक आपको पता होगा नोटिफिकेशन पढ़ लेना ठीक है अगर आपके सिक्सटी से कम मार्क्स है तो आप डबल ए एग्जाम नहीं दे सकते अभी भी वो कंडीशन कैरी होती है पहले तो नाइन्टी में आता था डबल ए का बट अभी आ जाता है सो so, ये कंडीशन कह रही होती है डबल ए के लिए बट कैंडिडेट ने कहा कि सर ये बताओ कि मतलब जैसे कि तो मेरा यहाँ पे एक लॉजिक है कि अगर एसएसआर वाले कैंडिडेट जो ज्यादा नंबर आते हैं वो मे बी गलत तरीके से फॉर्म भी फिलअप करते हैं एसएसआर के लिए किसके लिए एसएसआर के लिए और एस में ही उनके नंबर ज्यादा आ जाते हैं क्योंकि एस अगर भाई छप्पन नंबर है ठीक है ऐसे तो छप्पन नंबर जैसे हरियाणा का है तो फिर तो ये तो ढाई सौ कैंडिडेट हरियाणा के चले जाएंगे और उसके बाद जो ढाई सौ कैंडिडेट बचे वो ऑल ओवर इंडिया सो ऐसा नहीं है डबल ए पे हर एक स्टेट के कैंडिडेट जाते हैं एंड हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि त्रिपुरा आसाम अरुणाचल प्रदेश इन स्टेट के कैंडिडेट कम जा पाते हैं डबल ए पे भी बात बिल्कुल लॉजिकली सही है क्योंकि वहां का कट ऑफ इतना कम जाता है जैसे बारह तेरह चौदह नंबर कट ऑफ गया इसका मतलब वहां के कैंडिडेट कम नंबर ना पा रहे ये मैं वहां के कैंडिडेट को डिमोटिवेट या ऐसा कुछ मेरा इंटेंस नहीं कि कुछ भाई आपको गलत कह रहा हूँ बट बेसिकली मेरा ये कहना है कि वहां के कैंडिडेट कम नंबर ला पाते हैं दिल्ली हो गया उत्तर प्रदेश हो गया हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तराखंड एंड आपका एक स्टेट और होता है हिमाचल प्रदेश इन स्टेट बिहार इन स्टेट्स का कट ऑफ ज्यादा जाता है मीन से यहाँ के कैंडिडेट का थोड़ा स्कोर ज्यादा अच्छा खासा रहता है सो इस बेस पे ये लोग कैंडिडेट ज्यादा स्कोर कर देते हैं एंड इन इन स्टेट्स के कैंडिडेट को वहाँ पे सिलेक्शन पे लिया जाता है मतलब मेरा एक ही लॉजिक है कि हरियाणा के कैंडिडेट कुछ गलत मीन्स एस एस के लिए ही फॉर्म फिलअप करते हैं डबल ए के लिए भी करते हैं बट डबल ए पे इन लिमिट होता है और दूसरी चीज कैंडिडेट से मैंने बात की थी तो बोल रहा था कि चले जाओ यहाँ से पहले वहां पे जाओगे वहां पे आपको होगा कि आपकी आपकी ट्रेड वाइज आपको पहले ही बता दिया जाएगा वहां पे कि आपको ट्रेड वाइज आपको वहां पे सेलेक्ट किया जाएगा कि किस ट्रेड के लिए आपको मीन्स एलिजल कुछ दिन आपका ट्रेनिंग होगा साथ में एंड उसके बाद आपको बताया जाएगा ट्रेनिंग के लिए फिर वो आगे शेड्यूल होता है जैसे कि का भी बताऊंगा कि जैसे दस कैंडिडेट होते हैं पूरी ट्रेनिंग सभी का ट्रेनिंग साथ में होगा डबल ए हो इस साल हो सभी का ट्रेनिंग साथ में होगा डबल ए थोड़ा सा अलग हो जाता है इस साल अलग हो जाता है साथ में होगा और साथ में होने बाद जो टॉप टेन कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी अपने मन के अनुसार ट्रेड चुनने का मौका मिलेगा एंड जो दूसरे कैंडिडेट्स होंगे ठीक है उनको क्या कहेंगे कि वो फिर एक सिस्टम
ठीक है वो जो मैंने नेवी को मेल किया था देन वो देख लेते हैं पहले सो so गैस देखो अभी यहाँ पे अभी फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड आपको मैं यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ ठीक है पीएफटी तो पोस्ट हो ही चुका है अदरवाइज अभी तक तो मैं रिव्यू भी कर देता कोविड नाइन्टीन वगैरह एंड अभी चलो नीचे चलते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑनलाइन टेस्ट फैब में हुआ था डेट ऑफ रिजल्ट नाइनटीन मार्च ट्वेंटी मार्च था बट नाइनटीन मार्च को आपका रिजल्ट आया ट्वेंटी मार्च को एडमिट कर रिलीज होने थे बट हुए नहीं कब तक होंगे ये बातें अभी तो मैं मेल पर चलता हूँ यहाँ पे कट ऑफ पे बात करता हूँ कि जो कट ऑफ का सीन है वो क्या है इक्यावन एंड सत्तावन का नेवी ने क्या रिप्लाई किया है सो नेवी की तरफ से एक कैंडिडेट ने रिप्लाई किया एक कैंडिडेट ने मेल किया और पूछा सर कि हाउ विल आई नो दैट आई एम सिलेक्टेड इन डबल ए और एस एस आर ब्रांच ऑफ नेवी वेन विल मार्क्स ऑफ ठीक है सो गए यहाँ पे कैंडिडेट ने पूछा कि सर मतलब मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरा सिलेक्शन डबल ए में हुआ है कि एस एस आर में बिकॉज कंडीशन वही कैरी होती है छप्पन और इक्यावन वाला सो so, नेवी की तरफ से यहाँ पे क्या रिप्लाई आया ये यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वो मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सो so, इंडियन नेवी की तरफ से रिप्लाई आया इक्कीस मार्च का मेल है कब का इक्कीस मार्च का मेल है कैंडिडेट ने आज से मुझे दो दिन पहले किया था और आप सभी ने आप सभी के पोल्स की वजह से बेसिकली मैं टेलीग्राम पे पोल करा के वीडियो करता हूँ सो आप सभी की पोल्स की वजह से ही मैं हमेशा फिजिक्स और रागक प्रैक्टिस सेट कराता रहा एंड इस टॉपिक पर नहीं आ सका बट अभी मैं कर रहा हूं जानबूझ के क्योंकि मुझे लगा कि करा देते हैं क्योंकि टॉपिक फिर निकल जाएगा बाद में सो so, बता देते हैं सो नेवी की तरफ से डियर कैंडिडेट कैंडली नोट दैट दोज हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर पी एफ टी दे विल रिसीव मेल फ्रॉम इंडियन नेवी या मीन्स जिन्होंने क्लियर किया है उनको नेवी की तरफ से मेल आ गया पहला नंबर तो यहाँ पे नेवी ने ये लिखा है दूसरा इनकेस इफ यू हैव बिन शॉर्ट लिस्टेड फॉर पी एफ टी ठीक है अगर आप पी एफ टी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं योर मार्क्स विल बी मेड अवेलेबल टू यू ऑन पब्लिशिंग ऑफ फाइनल मेरी लिस्ट ऑन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी अच्छा ये आई थिंक लास्ट टाइम का है बट डजेंट मैटर यही सेम चीज लास्ट टाइम की भी हुई थी क्योंकि अभी इसका मेरिट तो आपका जून में आएगा ठीक है सो अभी क्या सीन है अच्छा सेम कंडीशन यहाँ पे कैरी होती है सो so, क्या हुआ कंडी और इस बार भी मेरिट का भी पता नहीं कुछ ठिकाना नहीं है जब पी एफ टी नहीं होगा तो फिर क्या ठीक है सो मार्क्स विल भी मेड अवेलेबल टू यू ऑन पब्लिश फाइनल मेरिट लिस्ट ऑन अगस्त मिस मार्क्स आपके तब सो होंगे जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और तभी आप जान पाएंगे कि आपका डबल ए पे हुआ है कि एस एस आर पे हुआ है ठीक है कैंडली नोट दैट यू विल रिसीव मेल रिगार्डिंग विच पोस्ट यू आर शॉर्ट लिस्टेड और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आपको मेल के मेल के थ्रू मतलब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप किस में सिलेक्शन आपका सिलेक्शन किस में हुआ है डबल ए में हुआ है कि एस एस आर में हुआ है रिगार्ड्स इंडियन नेवी उसके बाद ये नेवी की तरफ से मेल यहाँ पे आया था अब चलो ठीक है अब मैं कुछ आपसे पर्सनल बात यहां पे करता हूं ये मतलब उनका रिस्पांस रहा ठीक है पढ़ लिया ना अभी चलते हैं और आई थिंक ये तो दिखाने का जरूरत कोई है नहीं कि सत्ताईस सौ वैकेंसी मतलब मेरिट आता है एस एस आर पे एंड साढ़े पाँच पाँच सौ अंठानवे लास्ट टाइम आया था पाँच सौ अंठानवे डबल ए पे इसका तो प्रूफ आई थिंक आप सभी को पता ही होगा नेवी के प्रिपरेशन करो इतने टाइम से मेरिट वगैरह भी देखा होगा जब आया होगा सो इस बेस पर मुझे बताने का कोई नीट नहीं है सो अभी चलते हैं मतलब स्क्रीन पर ठीक है सो अभी आपने वीडियो देख लिया होगा एंड मैं बोल रहा था कि देखो आपने अब जैसा नेवी ने बताया वही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ठीक है सो जैसा आपको लगे तो बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एंड आपके जो डाउट्स बनते हो एंड आपको भी कोई लॉजिक हो कि आपको लगता हो हाँ भाई ऐसा हो सकता है सो जरूर कमेंट सेक्शन अपने पास नीचे है एंड बताओ पर्सनल बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ चौहान अंशु टू के नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा सो so, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में एंड हरियाणा वाले कैंडिडेट्स जरूर डबल ए पे ज्यादा जाते हैं बट ट्रेड ट्रेड वाइज भी होता है बट मोस्टली कैंडिडेट हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली राजस्थान यहाँ के कैंडिडेट ही टी डबल ए के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं क्योंकि वहाँ का कट ऑफ जाता जाता है ये सिंपल टर्म है ओके देन ये कह तो पूरे तो पूरे का पूरा नहीं जाता अभी नेवी ने भी नहीं लेवल किया कैसे क्या मैंने मेल भी दिखाया सो so, और वो खुद मेल पे बता देंगे आपको कि, कि मतलब आपका सिलेक्शन किस में हुआ है सो गैस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे जैसे भी इन्फॉर्मेशन लगी हो वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना सो so, तब तक के लिए भाई मेरी तरफ से बाय बाय जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम जय हिंद तो लिख देना कमेंट सेक्शन में बाय